Ça va Stéphane Ça va un peu stressé. Mais ça un va. peu stressé, normal, tout le monde est stressé quand il arrive ici. Et puis ça se calme rapidement. Voilà, on n'est que tous les deux avec vous. Et puis quelques amis autour qui sont là pour vous soutenir. Euh, Qu'est-ce que vous êtes venu dire ce soir et à qui Stéphane Je suis venu dire à mon cœur d'ivoire de rester avec moi en France. Votre cœur d'ivoire Ouais. C'est une jeune, une jeune femme euh, d'origine africaine Africaine, de Côte d'Ivoire. Et que je suis éperdu amoureux. Elle s'appelle comment Clémence. Clémence. Et comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Clémence Où On habite dans le même immeuble. Et puis, euh, je l'ai vue deux, trois fois comme ça passer dans le hall. Et puis, euh, je me suis dit, il faut que je... Ah, J'ai flashé dessus, quoi. Combien de temps Tout de suite. Non, mais c'était combien de temps combien... Ah, il y a quatre mois. Ouais. Et puis, euh, j'ai essayé de savoir où elle était, où elle habitait, dans quel appartement. Et puis, euh, comme il y a eu les, des travaux de, de câble pour mettre la télévision avec le câble et tout. Important, la télé. Voilà. Donc, <rire> le, le fait est, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus me demander pour leur régler leur télévision. Et puis, il y a un monsieur qui est venu m'a dit, il y a deux Ivoiriennes que aimerais, elles aimeraient bien que tu leur règles leur télévision. Elles Ivoiriens. Elles Ivoiriens. <rire> Et je, il, est il, est, il est tard et mes blagues sont un peu à deux balles, je, je sais, mais voilà. C'est pas grave. Elle était facile. C'est même deux francs CFA carrément tes blagues. Ouais, deux francs CFA. Alors attendez, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le monsieur vient vous voir, il vous dit il y a deux jeunes filles ivoiriennes là-haut voilà. qui ont la télé et vous vous dites c'est mon ivoirienne. Bah je savais pas qu'elle était ivoirienne. Oui. Et quand je suis arrivé là, c'était elle. Donc, et euh... pourquoi deux Pour le prix d'une Non, il n'y en avait qu'une en fait qui m'intéressait. Il y en avait deux parce qu'il y avait sa belle-sœur et elle. D'accord. Et de fil euh, en aiguille De fil en aiguille, euh, l'après-midi même, je lui ai donné rendez-vous au bord de la Seine. On a été faire un petit tour. Vous êtes romantique. Et puis le sur L'après-midi même Et oui. Et la télé, ça marchait Ça marchait très bien. <rire> et le surlendemain, on est ensemble. Ah oui Ah ouais. Mais où, quand, quoi, comment ben... Dans l'immeuble dans l'immeuble. Et vous êtes aussi rapide pour réparer les télés que pour emballer Parce que moi j'ai un petit problème avec la mienne. Si vous avez réparer, je pourrais pas. Mais régler les chaînes, oui. Mais... Ouais. Donc euh, deux jours après, vous étiez ensemble et c'était le grand amour. Et voilà. Et depuis, c'est le grand amour. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh oui, parce qu'il se passe un pour truc. Pour que, euh, effectivement, vous ayez besoin de venir ici ce soir. Vous dites ouais. pour euh, retenir mon cœur d'ivoire. Voilà, parce que. Elle veut partir C'est pas qu'elle veut partir, elle aimerait bien rester. Disons qu'il y a plusieurs soucis. Elle est venue en France déjà pour des études, pour passer un DESS en psychologie, ouais. qu'elle a réussi. Et le problème qui se passe, c'est qu'elle ne trouve pas de travail. Ça fait un mois qu'on cherche. Donc je lui dis, on trouvera bien. Sois patient, on va trouver patient, le travail. Ou ouais. si que je suis venu, c'est qu'elle me demande toujours une preuve d'amour. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et puis un jour, en regardant le, votre émission, je La me télé. suis dit, tiens, c'est là qu'il faut que j'appelle. On est votre prof d'amour. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Je vais la donner grâce à votre émission. Ah oui, d'accord. Donc, euh, et puis, elle veut repartir là-bas parce que, bon, c'est sûr Mais que... à part pour le travail, je comprends pas très bien, on ne repart pas dans son pays parce qu'on ne trouve pas du travail. Surtout qu'elle a, elle a vous qui pouvez lui filer un coup de main. Sans problème. Et alors, donc, elle n'est pas à la rue Non, 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 elle n'est pas à la rue. Et pourquoi elle veut rentrer en Côte d'Ivoire Le mal du pays Non, oui, aussi, elle a une fille qui est là-bas. Ah. Euh, qui a quel âge 19 ans. D'accord. Euh, le... Elle a son, son travail, si vous voulez, elle l'a toujours là-bas. C'est un contrat qu'elle a passé avec son travail pour venir un an en France. C'est sûr que ce que je lui demande, c'est de tout lâcher pour venir avec moi. Mais euh, je suis prêt à l'assumer jusqu'au bout. Est-ce que vous croyez que ce soir, vous allez lui annoncer tout ça, est-ce que vous pensez que votre démarche va la séduire et que ça va faire changer son, av son avis Je ne sais pas. Ça Parce qu'elle est déterminée, là, pour l'instant. Hein elle est déterminée. Elle est... Elle est entre lui et elle, non. Elle, euh... En fait, je ne pourrais pas m'avancer pour elle, parce que je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ses sentiments à elle Parce que vous avez l'air très amoureux, très épris, mais est-ce que elle, elle vous aime autant que vous l'aimez Oh oui. Oui oh Oui, ça, j'en suis sûr. Donc, ce n'est pas un problème de manque d'amour Ah ou non, de... non, non, parce que je, je le vois bien avec ce qu'elle fait pour moi, ce qu'elle ce qu qu m'a apporté, pour vous plein de choses. Les gens Plein de choses formidables. Euh, je sais pas moi, par exemple, est-ce que ça vous arrive le matin de vous réveiller avec un petit massage dans le dos pour être bien en forme dans la journée Chérie, si tu regardes cette émission, et je sais que de temps en temps tu la regardes, écoute ce monsieur, la voix du bon sens, mon cœur d'ivoire. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre oh, Elle fait plein d'autres choses. Mais que genre Elle va demander si ça va, elle va me donner des conseils, elle va, surtout qu'en ce moment, 
euh, je ne savais pas quoi choisir comme d'autres métiers. Mais ça, c'est une femme, une femme demande souvent, souvent si ça va, puis elle vous donne des conseils. Et le massage en revanche le matin, c'est plus rare, je ne sais pas parce que toi. <rire> ah moi si, 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 tous les matins. Non, c'est toi qui es très lésé. C'est toi qui n'es pas, pas gâté du tout. Hein. Moi, tous les matins. Et, hein. et, on va dire, elle s'occupe comme Stéphane, moi. Mais quoi d'autre Elle va me faire les ongles, elle va, euh, elle va repasser ma chemise, elle va... Chérie <rire> Elle va me faire le ménage chez moi alors qu'elle n'est pas obligée. Elle s'occupe de vous elle... merveilleusement. Donc vous êtes convaincu que c'est la femme de votre vie et ah, vous oui. pensez que pour elle, vous êtes aussi l'homme de sa vie Complètement. Mmh. Surtout qu'elle m'a avoué que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas tombée amoureuse et puis euh, qu'elle est tombée amoureuse. Vous pensez que vous allez être suffisamment convaincant ce soir On va essayer. En et, si, et si jamais euh, elle, elle repartait quand même en vous disant je t'aime mais il faut que je reparte, qu'est-ce que vous feriez Je ferais tout pour, que, pour pas qu'elle parte. Vous êtes, vous êtes passionné quand vous parlez d'elle, hein Très passionné. Et, et, mais si vous l'aimez à ce point-là, vous êtes prêt à attendre euh, Peut-être la, la séparation ne doit pas vous effrayer, si si, quand même. Parce qu'une femme comme ça, je ne crois pas qu'il y en ait deux dans le monde. Alors, euh, c'est pour bon. ça que... Eh bien, cette femme comme ça, on va aller la voir tout de suite, alors. Hein. On va voir si elle est dans la loge de Rebecca. Vous restez là tranquillement. Bougez pas. Rebecca On rétablit la liaison. Elle est rétablie, je vous Rebecca, en prie. Rebecca, vous bien. êtes une femme normale, vous euh... A priori, c'est une question étrange, mais oui. Est-ce qu'il y a une femme formidable à vos côtés Ah oui, il y a une femme, une femme formidable. Elle s'appelle Clémence. Clémence, en fait, elle est venue de Côte d'Ivoire pour passer son DESS en psychologie. Et elle l'a eu brillamment. Oui, je l'ai eu brillamment, oui. Avec mention. Avec une mention, bien. <rire> Donc, vous avez un peu l'habitude de gérer les émotions. Ah oui, mais c'est tout nouveau pour moi, et tout ça, la télé. Mais je sais que vous aimez bousculer vos convictions, donc je vais vous demander de vous lever. Et bousculer ça. La vérité est au bout du couloir oui. et vous partez avec Sam. Pascal, voici Laurent. Bonsoir, Clémence. Bonsoir. Prenez Laurent. place. Asseyez-vous, je vous en prie, vous avez bien vos yeux. Merci. Et c'est important de regarder une femme dans les yeux. Ça va, Clémence Ça va. Vous connaissez notre émission Oui. Vous avez oui. la télé chez vous Oui, j'ai la télé. Je... Elle marche Bien, elle marche très bien. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir Vous savez, non. Non Non, non. Est-ce que vous voulez un petit indice oui. Regardez la télé très bien réglée qui se trouve là, au-dessus de votre tête. Regardez. Clémence, est-ce que tu es quelqu'un de très organisé ou est-ce que tu es quelqu'un qui peut changer facilement de décision Ça, c'est une, une, une vraie bonne question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prévoit l'avenir et qui ne change pas ou qui, au contraire, parfois, euh, aime bien mettre un peu de, de piment dans son, dans son planning et de changer les choses Organisé au coup de tête euh, Organisé, on peut dire. Organisé, oh. mais sur le long terme. Organisé. Organisé. J'aime bien savoir où je vais, où je mets les pieds et tout. Bon. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité ce soir Oui. Oui Oui, je veux savoir, j'ai hâte de savoir. Le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes sur cet écran. Sur ces écrans, d'ailleurs, ils sont, ils sont plusieurs. Ouais. Je connais ce visage, oui. Eh oui. C'est un monsieur qui règle les télés. <rire> oui. Oui. Mais c'est vrai, il règle comme ça les télés, oui, c'est vrai. Mm. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir euh, Oui, maintenant... Vous vous en doutez Un peu, oui, un peu. Vous voulez quand même l'entendre Oui, je veux bien. Alors c'est à vous. <rire> Bonsoir, mon cœur d'ivoire. Bonsoir. J'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir invité ici, sur ce plateau. 
C'était magnifique ce soir. En fait, ce que je suis venu te dire ce soir, c'est... Je t'aime très fort. Le fait de pas pouvoir te voir pendant le temps que tu veux partir en Côte d'Ivoire, je sens que ça va me faire mal au cœur. J'ai pas envie de passer une seconde ou une minute ou un jour ou un mois sans toi. Parce que je pense que l'amour, c'est la chose la plus importante dans une vie. Et je crois que nous deux, on l'a trouvé. Pourquoi se torturer le cœur à être loin de l'un de l'autre alors qu'on pourrait être ensemble C'est sûr que tu dois avoir mal le pays, tu dois avoir le mal du pays. Je sais aussi, j'en suis très conscient du sacrifice que je te demande, de tout quitter là-bas pour venir vivre avec moi ici en France. Mais ce serait que pendant ces deux ans. Après, pourquoi pas aller en Côte d'Ivoire Moi, ça ne me dérange pas. Mais au moins avec amitié. Parce que l'autre jour, tu m'as dit, tu n'aimerais pas avoir un mari chômeur. Donc je ferai tout pour ne pas être chômeur. Et je ferai tout pour toi, pour te rendre heureuse. Pour que tu sois aussi merveilleuse que tu es ce soir. Et avec toutes les choses que tu, que tu me fais depuis quatre mois déjà. <rire> C'est... C'est le pourquoi que je ne peux pas me passer de toi, je ne peux plus me passer de toi. Je t'ai rencontré, j'ai eu un flash, je sais que tu as eu la même chose. Puis il y a eu les massages. Je sais que tu es aussi amoureuse. Ah. Et oh. Le fait aussi que, comme tu le sais, j'ai deux enfants d'un avant-mariage, que ça se passe très bien, qu'ils t'adorent, que tu les adores. Tu as une fille que je ne connais encore pas que je suis prêt à rencontrer, à accepter, et pourquoi pas te faire un autre bébé et voir vers un mariage pour que ça dure une éternité entre toi et moi. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je suis venu te dire ce soir, de m'unir avec toi pour la vie et l'éternel. Belle, belle déclaration. <rire> oui. Ben oui, ouais, je crois que... Pascal me disait doucement pendant qu'il parlait, il me disait, il est génial ce mec. J'ai pas dit mec. Ouais. Ouais. <rire> oui, je m'en suis... C'est vrai qu'il est génial. Je m'en suis rendu compte, euh, oui, c'est vrai. Mais vous savez pas quelle décision prendre. Vous avez eu le temps de réfléchir, Clémence Oui. Ah oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Alors Stéphane vous demande de, de ne pas partir en Côte d'Ivoire, de rester avec lui. Il vous dit qu'il vous aime plus que tout. Et il vous demande en mariage. Vous savez que vous pouvez librement repartir en laissant ce rideau fermé. Ou l'ouvrir, bien entendu, comme le demande Stéphane. Qu'est-ce que vous décidez C'est difficile, hein, c'est... Je sais pas. Qu'est-ce que je fais Ah ben vous faites, <rire> vous faites exactement ce que vous voulez. Cette, cette décision n'engage que cette soirée. Il nous a dit que vous vouliez repartir si en Côte d'Ivoire. Si c'est un rideau fermé, bien sûr. Il, il nous a dit qu'il... Je pars bientôt. Là. Que vous vouliez repartir en Côte d'Ivoire bientôt euh, pour euh, du travail, peut-être là-bas, etc. Et il dit en clair, vous avez, vous avez du mal à trouver du travail en France, mais vous, il pense que vous allez en trouver si vous restez un peu et que ça ne fait qu'un mois que vous cherchez. Et qu'il vous demande de tendre quelques mois de plus. Restez avec lui pour l'instant ici. Et dans quelques mois, quand lui aura un travail, éventuellement, vous prendrez la décision ensemble de rester ici ou de partir en Côte d'Ivoire. Et il est prêt à partir là-bas pour vous. Si vous laissez ce rideau fermé, c'est évidemment une décision qui n'engage que cette soirée. Si vous l'ouvrez, en revanche, c'est une vraie promesse que vous faites. Je crois que... On souhaite tous que vous, vous l'ouvriez. Hein, oui, que... mais... Oui. Pour arriver jusqu'ici, je pense que... Il mérite... 
Oui, il mérite qu'on ouvre le rideau. Oui. Ouais. Ah oui. Hein. Je vais faire, merci. <rires> C'est Elle n'a pas encore dit oui pour le bébé, hein, Stéphane. Je vais vous <rires> Magnifique. On espère que tout se passera comme l'un et l'autre vous le souhaitez. N'oubliez pas Stéphane aussi que parfois dans la vie, une vie de couple c'est une vie qui se décide à deux et que les contraintes de l'un ne sont parfois pas forcément les contraintes de l'autre mais qu'il faut accepter aussi parfois quelques sacrifices. Une petite séparation aurait pu être un sacrifice. Une petite. Une petite. Pas une longue. Bon, mais en tout cas ce soir elle a donné sa réponse. On est très heureux pour vous deux parce que vous faites un très très beau couple. Merci. Et euh, voilà. Merci Soyez pour ce heureux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.